வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கலோரி மீட்ரிலேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஸின் கேட்டிருந்தீங்க அதை நம்ம பார்க்குறோம் கலோரி மீட்ரினால் என்ன மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஹீட் எப்படி சொல்கிறீங்க கலோரினால் எதோட யூனிட்டு ஹீட்டோட யூனிட்டு சார் அப்போ ஜூலு அது காமனான யூனிட்டு ஏன்னா எனர்ஜியோட யூனிட்டு ஜூல் தானே ஹீ ஹீட்டு ஒன்றும் ஆஃப் த எனர்ஜி தானே அதனால் ஜூல்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஹீட்டோட யூனிட் என்னது கலோரி மீட்டர்னால் என்ன மெஷர் பண்ணுறது அப்போ மெஷரிங் ஆஃப் ஹீட் அவ்வளோதான் இந்த வார்த்தையிலே அர்த்தம் இருக்குது ரைட் இப்போ இதில் என்ன இப்போ இது பண்ணுறாங்கன்னா இதோட ப்ரின்ஸிபிள் என்ன எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் என்னது எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் இதில் பாருங்கள் ஹீட் லாஸ்ட் பை ஹாட்டர் பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் கெயின் பை கோல்டர் பாடி ரைட் இது எங்கேருந்து வந்தது நமக்கு ஹீட்டுக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் என்னது கியூஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி டெல்டின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஓகேவா எம்னா என்ன மாசு சீனா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வேறு வேறையாக இருக்கும்ல ரைட்டு டெல்டினா என்ன தான் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் அதை தான் நம்ம இங்கே என்ன எடுத்திருக்கோம் ஹீட் லாஸ்ட் பை த ஹாட்டர் பாடி ரெண்டு பாடின்னு வச்சுக்கும் போது என்ன சொல்ல முடியும் மாஸ் ஒன் மாஸ் டூ தானே வச்சுக்க முடியும் சரி அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி பாடியை பொறுத்து மாறும்ல அப்போ இங்கே ஒரு பாடி அதுக்கு சி ஒன் இங்கே வேறு பாடி அதுக்கு என்னது சி டூ ஓகேங்களா சரி இந்த டெல்டியை பாருங்களேன் இப்போ இது வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன் அதாவது எம் என் ஒன்னோட சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு நம்மளாக வச்சுக்கோமே ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேட்னு வச்சுங்களேன் எம் டூ சப்ஸ்டன்ஸோட டெம்பரேச்சர் அதாவது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரின்னு வச்சுங்களேன் ஓகே இப்போ இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இதை நான் டி ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாமா இதை டி டூன்னு வச்சுக்கலாமா ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும் காமனாக ஒரு டெம்பரேச்சர் டீனு வரும்ல இப்போ இந்த மூணு டெம்பரேச்சர் இருக்குது பாருங்களேன் இப்போ பாருங்கள் டி ஒன் தானே அதிகம் இருக்கிறதுலே ஏன்னா டூ ஹண்ட்ரட் தானே இவங்களால் தானே இவங்க டெம்பரேச்சர் ஐஸாக போகிறாங்க இவங்களால் தானே இவங்க குறைய போகிறாங்க நல்லா புரியுதா அப்போ மூணு டெம்பரேச்சரில் இப்போ பாருங்கள் ஹீஸ்ட் ஹீட் லாஸ்ட் போய் இதை ஹாட்டர் படினா ஹையர் வேல்யூ மைனஸ் லோயர் வேல்யூ ஏன்னா நெகட்டிவில் வரக்கூடாதுல்ல ஹையர் வேல்யூ மைனஸ் லோயர் வேல்யூ டி ஒன் தானே ஹையர் வேல்யூ டி என்ன அது இதோட கம்மியாக தானே இருக்கும் காமன் டெம்பரேச்சர் இதோட கம்மியாக தானே இருக்கும் அப்போ ஹையர் வேல்யூ மைனஸ் லோயர் வேல்யூ இங்கே பாருங்கள் இது ஏற்கனவே என்ன வந்துச்சு கோல்டராக இருந்துச்சு டி டூ கம்மியாக இருந்துச்சு அப்போ இது என்ன ஆகும் காமன் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் ஆகும் வாங்கிட்டாங்களே அதிகமாக வாங்கல அப்போ அதிகமாக என்ன ஆயிரும் காமன் டெம்பரேச்சர் வந்துடும்ல அதனால தான் டி மைனஸ் டி டூ ஓகேங்களா சரி இப்போ பாருங்கள் இதிலேருந்து தான் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா சார் எப்படி சார் இது நாம வச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் பெசிக்ஸை பார்க்கணும் என்னது நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகுலர் அண்ட் ரொட்டேஷன் மோசனில் அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸில் பார்த்துருப்போம்ல அதாவது எக்ஸ் சீக்வல் என்ன பார்த்துருப்போம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் என்ன சார் லூஸ் மாதிரி எழுதுறீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸா யூனிட் எக்ஸ் என்னது மீட்ரா இது மீட்ரா மீட்ரு ப்ளஸ் மீட்ரு வந்து டூ மீட்ரா அப்போ யூனிட் மாறாதில்ல மல்டிப்ளை பண்ணால் தானே யூனிட் மாறும் மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் 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 ஸ்கொயர் இங்கே என்ன இருக்குது மீட்டர் இங்கே என்ன இருக்குது மீட்டர் ப்ளஸ் மீட்டர் மீட்டர் கரெக்டு சரி இப்போ என்ன கொஸ்டின் அந்த இடத்துல வரும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பொசிஷன் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த டூ பார்ட்டிகள் வரும் அப்போ டூ பார்ட்டிகளுக்கு என்ன இருக்கும் எம் ஒன் எம் டூ மாஸ் இருக்குமா சரி அப்போ எக்ஸு எக்ஸ் யூனிட் சார் போச்சா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் மாஸ் சேர்க்கணும்ல அப்போ எம் ஒன் இதனது எக்ஸ் ஒன் இதனது எம் டூ இதனது எக்ஸ் டூ இப்போ இது கரெக்டாக கிடையாது ஏன் கேஜி கூட சேர்ந்துருச்சு கேஜி மீட்டர் கேஜி மீட்டர் அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் டூ கேஜி மீட்டர் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது வெறும் மீட்ரு தானே இருக்குது அப்போ கேஜியால் இதை டிவைட் பண்ணால் அந்த கேஜி கேன்சல் ஆகிடும்ல அதுதான் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ போட்டிருப்போம்ல நாபம் இருக்கலாம் நல்லா பார்த்துங்க இதுதான் வந்து என்னது சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகள் ரொட்டேஷன் மோசனில் என்ன கொஸ்டின் இது ஆன்சரு பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த டூ பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகேவா அதே தான் இங்கேயும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ திரும்பி எழுதுற பாருங்கள் இப்போ டீ காமன் டெம்பரேச்சர் டீயா இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே டீ டிவைடடா இங்கேயும் டிவைடட் இங்கேயும் டிவைடடா இப்போ டீயா அப்போ இங்கே என்ன பண்ணோம் இங்கே எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ்னா அப்போ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ஓகேங்களா சரி இங்கே எத்தனை குவான்டிட்டி இருக்காங்க டெம்பரேச்சர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி மாஸ் ஆனால் இங்கே எத்தனை பேர் தான் இருந்தாங்க மாஸு பொசிஷன் அவ்வளோதான் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எழுத வேண்டியதான் டி ஒன் டி ஒனுக்கு
is equal to C2 is equal to another C. Yappa, same substance and the same substance and the okay, la, same mass and the same C. Okay, la, same substance mass wherever other could be good. Upper end water and temperature will be different. Upper end of the air, a substitute lama, upper is a little lama in the idea of the potato. Right, the little yellow make umber puny critic and pudding can anybody than the near potato cut away on the long basic easy upper number. Okay, la, right. Upper C1 is equal to C in which lama, upper in a substitute lama, upper in our M1 C T1 plus M2 C T1 plus M3 C T1 plus M4 C T1 plus M5 C T1 plus M6 C T1 plus M7 C T1 plus M8 C T1 plus M9 C T1 plus M10 C T1 plus M11 C T1 plus M12 C T1 plus M13 C T1 plus M14 C T1 plus M15 C T1 plus M16 C T1 plus M17 C T1 plus M18 C T1 plus M19 C T1 plus M20 C T1 plus M21 C T1 plus M22 C T1 plus M23 C T1 plus M24 C T1 plus M25 C T1 plus M26 C T1 plus M27 C T1 plus M28 C T1 plus M29 C T1 plus M30 C T1 plus M31 C T1 plus M32 C T1 plus M33 C T1 plus M34 C T1 plus M35 C T1 plus M36 C T1 plus M37 C T1 plus M38 C T1 plus M39 C T1 plus M40 C T1 plus M41 C T1 plus M42 C T1 plus M43 C T1 plus M44 C T1 plus M45 C T1 plus M46 C T1 plus M47 C T1 plus M48 C T1 plus M49 C T1 plus M50 C T1 plus M51 C T1 plus M52 C T1 plus M53 C T1 plus M54 C T1 plus M55 C T1 plus M56 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M60 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M60 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M60 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M60 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M60 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M60 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M57 C T1 plus M58 C T1 plus M59 C T1 plus M57 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 C T1 plus M59 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 C
ஆனால் லேடன் ஹீட்டு அப்போ இது ஹீட்டு ஹீட்டுனா கியூ நல்லா பார்த்துங்க கியூ சீக்வல்ட்டி என்னென்னு பார்க்கணும் நல்லா பார்த்துங்கன்னு இது ஹீட்டு கிடையாது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அதில் சி இது ஹீட் கெப்பாசிட்டி எஸ் ஆனால் இது என்னது லேடன் ஹீட்டு அப்போ ஹீட்னா கியூ சீக்வல்ட்டுனா கியூ சீக்வல்ட் என்னது எம் எல் இந்த எல் அதான் லேடன் ஹீட்டு எல் லேடன் ஹீட்டுக்கு முதல் தினம் எல் லேடன் ஹீட் கியூ சீட் எம்எல் ஓகே சரி சார் இந்த எம்எல் எங்கே சார் யூஸ் பண்ணுறோம் கியூஸ் லேடன் ஹீட்டு அப்படின்னா நம்ம ஒரு வாட்டருக்கு ஒரு ஐஸுக்கோ ஒரு எதுக்கோ ஹீட்டை கொடுத்தா டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகணும் ரைஸ் ஆகணும் அதான் நம்ம கண்டிஷன் ஆனால் நம்ம கொடுக்குற ஹீட்டு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகாமல் ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறதுக்கு எடுத்துக்கிச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ எப்படி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் இல்லை சார் நான் கொடுக்குற ஹீட்டில் அட்டி எட்டு எத்தில் ஸ்டேட்டும் மாறணும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகணும்னா அது முடியாது அன்சர்டனிட்டி பிரின்ஸிபல் ஓகேங்களா புரியுதா சொல்லுவீங்களா என்னது டெல்லி இன்ட்டு டெல் டெல் டி அப்போ டெல்லி அந்த மாதிரி அன்சர்டனிட்டி ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல நான் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் கியூ சிக்வல்ட் என்னது எம்எல் அதே மாதிரி எல் சிக்வல்ட் என்னது லேடன் கேட்டு டைமெண்ட்ஸ் என்னது கியூ பை எம் சார் எழுதாதீங்க சார் எங்களுக்கே தெரியும் கியூக்கு என்ன சார் எம் எல் ஸ்கொயர் எம்எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ எம்முக்கு என்ன சார் மாசு அப்போ என்னது எம் எம்மு கேன்சல் அவ்வளோ ஓகேங்களா எல்லாம் நம்ம பார்த்து பண்ணி டைமெண்ட்ஸ் ஊவான்னு பயந்துக்காதீங்க ஹீட்டுனாவே எனது எனர்ஜி தானே அப்போ எனர்ஜினா நம்ம சாதாரண நியூட்ரன்ஸ் ஃபார்மாக்கே போகலாம் எஃப் இன்டியும் ஒர்க் எனர்ஜி தானே டைமெண்ட்ஸ் இருக்குது என்ன பிரச்சனை எதுவோ நீ போ எனக்கு ரிசல்ட்டை வந்துடும் அப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் ஃபார்முலா அண்ட் டைமென்ஷன் பார்த்துட்டோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஹீட் கெப்பாசிட்டி லேடன் ஹீட் ஓகேங்களா சரி அப்போ லேடன் ஹீட்டுக்கு யூனிட் என்ன லேடன் ஹீட்டுக்கு இது கியூக்கு ஜூலா இது என்னது கேஜியா ஜூல் கேஜி இன்வர்ஸ் ஓகேங்களா அதெல்லாம் நம்ம சம் போடும்போது சைடில் எழுதி வச்சுக்கோம் அப்போ தான் நமக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா இவ்வளோ தான் இதில் உள்ளது இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இப்போ டிசி பாண்டிலேருந்து ஒரு சம் பார்க்குறோம் என்னது ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் காப்பர் இஸ் ஹீட்டட் டு இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் பை 10 டிகிரி சென்டிகிரேடு இஃப் த சேம் குவான்டி ஆஃப் ஹீட் இஸ் கிவன் டு டென் டி அப்போ சேம் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட்னா ஹீட்டுக்கு உண்டான ஃபார்முலா தேவைப்படுது டென் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் த ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க சரி இப்போ சார் ஹீட்டுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா சொன்னீங்களே என்ன சார் ஹீட்டுக்கு வந்து என்னது எம் சி டெல் டி இன்னொன்னு கியூ சீக்வல் டு எம்எல் ஓகேங்களா இது லேடன் ஹீட் இது மாசு ஆனால் இது கியூ தானே இது ரெண்டு இந்த கியூ தானே எதை சார் யூஸ் பண்ணுறது அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்க்ரீஸ் இன் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இங்கே டெம்பரேச்சர் இருக்கா இல்லை இங்கே என்ன இருக்குது இருக்குது அப்போ இதுதான் யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் மேட்ரு ஓகேங்களா இந்த கன்ஃபியூ சரி இதெல்லாமே கூட சார் தெரியாதுன்னு நினைக்கிங்க இதெல்லாம் டவுட் வரும் சரி என்னது ரெண்டு சுச்சுவேஷன் ஃபஸ்ட்டு காப்பரை ஹீட் பண்ணுறாங்க அதே ஹீட்டுக்கு வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறாங்க அப்போ ரெண்டு ஹீட்னால் என்னது அப்புறம் எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிடுவோமே கிவன் இதெல்லாம் சும்மா ஸ்டார்டிங்கில் தான் அப்புறம் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு போயிடணும் ரைட் மாஸ் ஆஃப் காப்பர் மாஸ் ஆஃப் காப்பர் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி கிராம் சரி இதை எப்படியே வச்சுக்கலாமா கிலோகிராமாக மாற்றலாமா ப்ராக்கெட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக் கேட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஜே கிலோகிராம் அப்போ இது கிராமை வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கூடாது கிலோகிராமாக தான் மாற்றணும் அப்போ என்னது ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கிலோகிராம் அவ்வளோதான் அப்போ என்ன வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ கிலோகிராம் ஓகேங்களா இந்த டென் பவர் ஒன் தானே மைனஸ் டென் கிலோ அடுத்தது மாச க கண்ட்ரி வாழ்ந்துடுவோம் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் என்னது மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளவு டென் கிராம் அப்போ டென் கிராம்னால் என்னது ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதுகிறோமா என்னது இப்படி எழுதுவோம் டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கிலோகிராம் அப்போ என்ன வரும் டென் பவர் மைனஸ் டூ கிலோகிராம் ஓகேவா ரைட் டெம்பரேச்சர் எதில் கொடுத்துருக்காங்க சென்டிகிரேடில் சார் அதை கெல்வினுக்கு மாற்றணுமா இங்கே ஆப்ஷன் எதில் இருக்குது சென்டிகிரேடில் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி எதில் இருக்குது சென்டிகிரேடில் அப்போ ஒன்றும் பண்ண வேணாம் ஓகேங்களா அப்போ டெல் டி எவ்வளவு டெல் டி ஏன்னா இன்க்ரீஸ் தானே அப்போ இன்க்ரீஸ்னால் சேஞ்ச் இன் ஜீரோ டு ஹிட் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் டென் டிகிரி சென்டிகிரேடு ஓகேங்களா ரைட் இது யாருக்கு காப்பருக்கு ஓகே அடுத்தது வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை அப்போ டெல் டி வாட்டர் அப்போ ட வாட்டருக்கு எவ்வளோ இதாகும்னு கொஷின் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா சரி சார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் காப்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற வாட்டரோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி தெரியலாம் நாலாயிரத்தி இரநூறு ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ
வாட்டர் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு என்ன வேணும் டெல்டி டபிள்யூ தானே மொத்தம் ஃபார்முலா செட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்போ டெல் டி டபிள்யூ தான் எனக்கு வேணும் என்ன தானே வேணும் ரைட் அப்போ இதெல்லாம் இந்த சரி பெருமா இது இங்கே இருக்குமா அப்போ எம் சியு சிசியு டெல் டிசி இது இங்கேயே இருக்குது இந்த ரெண்டு இந்த சைடு இருந்துமா டிவைடில் போயிருமா அப்போ என்ன வரும் எம் டபிள்யூ சி டபிள்யூ ஓகேங்களா இது என்ன வரும் காப்பருக்கு எவ்வளவு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஸ்பெசிஃபிக் இட்டு எவ்வளவு ஃபோர் டுவெண்ட்டி எவ்வளவு ஃபோர் டுவெண்ட்டி டெல் டிசி எவ்வளவு டென்னு ஓகேங்களா மேலே உள்ள வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிச்சா நல்லா கரெக்டாக பார்த்துங்க ஓகே ரைட் பை மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளவு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளவு ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கண்ணு இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுங்கண்ணே வாட்டர் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அப்போ டெல் டி டபிள்யூ எவ்வளோ வரும் இங்கேயே அடிங்க டென் பவர் மைனஸ் டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ ஓகேங்களா இது ரெண்டு பேர் கிட்ட நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா இது நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா அப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்னது ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆப்ஷன் ஏ டிசி பாண்டிலேருந்து இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு சம் பார்க்குறோம் இந்த லெசன் நடத்தும்போது நிறைய சம் பார்ப்போம் ஆனால் அயன் பால் ஆஃப் மாஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கேஜி அப்போ மாஸ் எப்படி இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜிகேஜ் அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் லேடன் ஹீட் எதாவது கொடுத்துருக்காங்களா இந்த லேடன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூசன் ஆஃப் ஐஸ் எயிட்டீன் கொடுத்துருக்காங்க கிராமில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது என்ன பண்ணணும் கிலோகிராமில் மாற்றணும் ஓகேங்களா அப்போ மாஸ் ஆஃப் அயன் ஃபரஸ்ன்னு போட்டுக்கலாமா சரி அயனே போட்டுக்கோ ஓகே ஐ சீக்வல்ட்டி எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கேஜி இங்கே அவன் கொடுத்துருக்க டேட்டா கிராமில் கொடுத்துருக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிறோம் அவ்வளோவே டூ ஹண்ட்ரடு கிராம் ரைட் அடுத்து அடுத்து டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இதாவது டெல்டி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி புக்கில் டென் டிகிரி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அது பிரிண்டிங் விஷயம் ஹண்ட்ரட் டிகிரி மாற்றிக்கலாம் அண்டு புட் இன் டு எ பிளாக் ஆஃப் ஐஸ் இவன் என்ன சொல்கிறான் அயன் பால் ஜீரோ இரநூறு கிராம் ஒரு உள்ள அயன் பாலை நான் ஹண்ட்ரட் டிகிரி வரைக்கும் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதை எங்கே கொண்டு வைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஐஸு உள்ள இடத்துல கொண்டு அதை வைக்கிறேன் அப்போ ஐஸ் என்ன பண்ணோம் அந்த ஹீட்டை வாங்கிக்கும்ல ஹீட்டை வாங்கிட்டு என்ன பண்ணோம் மெல்ட் ஆகுது அப்போ ஐஸ் மெல்ட் ஆகுதுன்னா என்ன ப்ராசஸ்ஸு பேஸ் சேஞ்ச் அதாவது ஸ்டேட்டு மாறுது அப்போ ஸ்டேட்டு மாறுதுனாவே அந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஃபார்முலா வருமா லேடன் ஹீட் ஃபார்முலா வருமா அதாவது ஹீட்டோட ஃபார்முலா ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது கியூஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி டெல்டி கியூஸ் ஈக்குவல் டு எம்எல் ஓகேங்களா இங்கே என்ன ஆகுது அயன் மெல்ட் ஆகுதா இல்லை அப்போ அயன் அயனாக தான் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன வரும் கியூக்கு எம்சி டெல்டி ஆனால் ஐஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகுது மெல்ட் ஆகுது பேஸ் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ வந்து என்ன ஆகும் கியூஸ் ஈக்குவல் டு எம்எல்னு வரும் இவங்கக்கிட்ட இருக்க ஹீட் அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணோம் இது எழுதிட்டோமா இது எழுதிடுவோம் சரி அடுத்தது ஐஸ் மாஸ் ஆஃப் ஐஸா இது ஸ்மால் ஐ போட்டுக்கோ மாஸ் ஆஃப் ஐஸ் எவ்வளவு ஆ கிராம்லேயே கொடுத்துட்டோம் சூப்பராக இது கேப்டல் ஐ ஐன் ஸ்மால் ஐன் ஓகேவா ரைட் அப்புறம் லேடன் ஹீட்டா லேடன் ஹீட் ஆஃப் ஃபிஷ் லேடன் ஹீட் ஆஃப் ஐஸ் எவ்வளவு எயிட்டி ஓகேவா இப்போ என்ன கேட்குறான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் அயன் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா சரி ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு யார் ஹீட்டை வாங்கிக்கிறா ஹீட்டை வாங்கி ஸ்டேட் மாறலையா ஹீட்டை வாங்கி கியூக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குல்ல அதான் பிரச்சனை இப்போ ஓகேங்களா என்னது கியூஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி டெல்டின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது கியூஸ் ஈக்குவல் டு எம்எல்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஓகேவா இப்போ லேடன் கிட்டே எங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸ்டேட்டு மாறுறப்ப இப்போ ஐஸ் என்ன ஆகுது மெல்ட் ஆகுது ஐஸ் மெல்ட்டுன்னா வாட்டர் தானே மாறும் அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டேட் மாறுறதுக்கு எம்எல் அடுத்தது அயன் வாங்கிட்டு அயனாக தானே இருக்குது மெல்ட் ஆகலை அப்போ அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ ரெண்டையும் என்ன பண்ணுறோம் ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அப்போ எம்சி டெல்டி ஈக்குவல் என்னது எம்எல் ஓகேங்களா இப்போ சி தானே வேணும் உங்களுக்கு சி இங்கே நைட்டு எழுதிக்குமா அயன் ஓகேங்களா இது டெம்பரேச்சர் அது எழுதி ஓகே இது ஐஸ் ஸ்மால் ஐ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் சி தானே வேணும் அதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் அயன் ஒரே ஸ்டெப் எழுதிடுவோம் என்ன அது மாஸ் ஆஃப் ஐஸ் இன்ட்டு லேடன் ஹீட் ஆஃப் ஐஸ் பை மாஸ் ஆஃப் அயன் இன்ட்டு டெல்டி அப்போ எம்ஐ மாஸ் ஆஃப் ஐஸ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் இன்ட்டு லேடன் ஹீட் ஆஃப் ஐஸ் எவ்வளவு எயிட்டி பை மாஸ் ஆஃப் அயன் எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஓகேங்களா டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இன்